Всем привет! В мире кулинарии существует много разных салатов. Но если вы ищете что-то особенное и вкусное для своего праздничного стола, салат пенек с грибочками станет настоящим открытием. Это блюдо не только порадует ваши вкусовые рецепторы, но и произведет особое впечатление на гостей. Сначала приготовим салат. Маринуем лук для салата. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. Нарезанный лук перекладываем в небольшую мисочку. К нему насыпаем пол чайной ложки соли и одну чайную ложку сахара. Сюда же наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все заливаем кипятком. Перемешиваем, чтобы растворились сахар и соль и оставляем мариноваться на 10-15 минут. Три средних вареных картошки нарезаем пластинками. А затем получившиеся пластинки режем небольшими кубиками. Одну большую вареную морковь тоже нарезаем сначала пластинками, а затем кубиками. Двести грамм ветчины точно так же нарезаем кубиками. Пять вареных яиц нарезаем кубиками. Берем одну баночку консервированных опят и откладываем самые красивые грибочки. Они понадобятся для украшения салата. Остальные опята нарезаем ножом на более мелкие кусочки. Всего для салата понадобится одна банка грибов объемом 220 мл. В миску насыпаем подготовленный картофель, ветчину, морковь, нарезанные яйца, грибы и маринованный лук. Салат немного солим и перчим черным молотым перцем. Заправляем майонезом. Все перемешиваем. Примерно 5 столовых ложек салата откладываем для украшения. Они понадобятся чуть позже. На большое плоское блюдо ставим кулинарное кольцо. Выкладываем примерно половину салата в кулинарное кольцо. Равномерно его распределяем и утрамбовываем ложкой. Я выставила диаметр кулинарного кольца 16 см. Выкладываем вторую часть салата. Точно так же разравниваем и утрамбовываем ложкой. Также салат можно выложить и утрамбовать в небольшой кастрюле или миске. Только ее обязательно нужно заселить пищевой пленкой перед тем, как выкладывать в нее салат. Салат ставим настаиваться в холодильник. Готовим блины для украшения салата. В миску разбиваем одно яйцо. Насыпаем пол чайной ложки соли и наливаем 300 мл молока комнатной температуры. Все перемешиваем до однородности. Сюда же насыпаем примерно 100-150 грамм муки. Муку насыпаем постепенно, чтобы видеть консистенцию теста. Все перемешиваем до однородного состояния. В конце наливаем примерно 1-2 столовых ложки растительного масла и опять перемешиваем. Тесто готово. Перед первым блином в сковороду наливаем немного растительного масла и ждем, пока она хорошо разогреется. На разогретую сковороду наливаем тесто, распределяя его по всей сковороде. Жарим блин до румяной корочки с одной стороны. Когда блин поджарится, переворачиваем его на другую сторону. Готовый блин снимаем на блюдо. Таким методом жарим все блины. Перед тем, как набирать блинное тесто, его обязательно нужно немного размешать. С первой стороны блины жарим чуть дольше обычного, чтобы они имели более темный цвет. На второй стороне блин жарим совсем немного. На сковороде диаметром 22 см из этого количества теста у меня получилось 9 блинов. Достаем салат из холодильника и аккуратно снимаем кулинарное кольцо.
Из блинов делаем имитацию среза дерева. Складываем два блина друг на друга. Нарезаем их тонкими полосками. Ширина полосок примерно 1 см. Нарезанные полоски скручиваем в рулет. Скручиваем сразу по две полоски, чтобы было быстрее. Полоски немного смазываем майонезом, чтобы они не разворачивались. Когда половину круга уже скрутили, перекладываем его сверху на салат. Оставшуюся часть круга докладываем уже на салате. Всего для имитации этого среза дерева мне понадобилось 4 блина. Теперь берем один блин и разрезаем его пополам, складываем вдвое. Вымеряем высоту салата и отрезаем нужные по размеру полоски из блинов. Неровные бока срезаем. Боковую часть салата обмазываем майонезом. Приклеиваем подготовленные кусочки блинов. Блины кладем более темной стороной наружу, а светлой в середину. Теперь делаем корни у пенька. Часть салата, которую заранее оставили, выкладываем по бокам небольшими кучками в нескольких местах. Из блинов вырезаем заготовки для корней пня. Блины смазываем майонезом и накрываем салат, имитируя корни пенька. Я сделала 4 корня. Грибы, которые оставили для украшения, вставляем в салат. Для удобства сначала делаем прорезь ножом, а затем вставляем в нее грибочек. Опятами украшаем салат сверху и по бокам. Это делается не очень быстро, так как грибочки постоянно выскальзывают из рук. Так что заранее спланируйте себе оставить побольше времени для украшения. Также салат по низу и немного сверху украшаем веточками укропа, имитируя мох. Снизу пенек украсим мухомором. У вареного яйца отрезаем часть чуть меньше половины. Это будет ножка гриба. Один коктейльный помидор разрезаем пополам. Из верхней части вынимаем семена и перегородку. Это будет шляпка грибочка. Подготовленное яйцо ставим на блюдо возле пенька. Накрываем шляпкой от помидора. Сверху майонезом наносим белые точки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат пенек с грибочками получился очень красивым и необычным. На столе выглядит ярко и празднично. К тому же этот салат вкусный и сытный. Такой салат можно приготовить заранее, накануне торжества, и аккуратно накрыть пищевой пленкой, чтобы не заветривался, и хранить его в холодильнике. Если вам понравился рецепт такого салата, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.